സഹായി ഇത് നമ്മുടെ സീരീസിലെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഇതിനകത്ത് പല സ്റ്റുഡൻസ് എന്നോട് ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സും മാത്സും ഇല്ല പഠിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പൈലറ്റ് ട്രെയിനിങ് ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ മുന്നേ വീഡിയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഫിസിക്സും മാത്സും ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഫിസിക്സും മാത്സും പഠിക്കാത്തവർക്ക് പൈലറ്റ് ആവാൻ പറ്റില്ലേ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് പ്ലസ് ടുവിൽ ഫിസിക്സും മാത്സും പഠിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഡി ജി സിയുടെ റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് പൈലറ്റ് ആവണമെങ്കിലുള്ള മിനിമം എലിജിബിലിറ്റിയിലുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതില്ലാതെ പൈലറ്റ് ആവാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പക്ഷേ എന്നാലും നമുക്ക് വകുപ്പുണ്ടാക്കാം അതായത് പ്ലസ് ടു നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച സമയത്ത് ഫിസിക്സും മാത്സും പഠിച്ചിട്ടില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹ്യൂമാനിറ്റി സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ അത്തരക്കാർക്ക് എൻ ഐ ഒ എസ് അഥവാ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓപ്പൺ സ്കൂളിംഗ് വഴി ഓപ്പൺ സ്കൂളിംഗ് വഴി ഈ രണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് പ്രത്യേകം എഴുതിയെടുക്കാം എഴുതിയെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സി പി എൽ നോർമലി ബാക്കി സ്റ്റുഡൻസ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ ഒരു ആറോ ആറ് മാസമോ ഒരു വർഷമോ ഓരോ ഒരു ഡിലേ വരാം എന്നാലും മറ്റ് സ്റ്റുഡൻസിനെ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കും പൈലറ്റ് ആവാം അതുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇതാണ് പറഞ്ഞ ഫിസിക്സ് മാത്സ് എഴുതിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇനി ചിലത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതിന് മിനിമം മാർക്ക് എത്ര വേണമെന്നുള്ളത് മിനിമം മാർക്ക് ഇല്ല ഡി ജി സി റിക്വയർമെൻറ്റ് പ്രകാരം ഫിസിക്സ് ആൻഡ് മാത്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്ലസ് ടു പാസ്സായിരിക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും പാസ്സായിരിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ മിനിമം മാർക്ക് എന്നൊരു സംഗതി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകാർ പറയാറുണ്ട് അമ്പത് പെർസെൻറ്റ് അറുപത് പെർസെൻറ്റ് എഴുപത് പെർസെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അതിൽ കാര്യമില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മിനിമം പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് ഇല്ല ഡി ജി സി റിക്വയർമെൻറ്റ് പ്രകാരം അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഹ്യൂമാനിറ്റീസോ അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജി എടുത്തവർക്ക് മാത്സ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഇല്ലാത്തവർക്ക് എങ്ങനെ പഠിക്കാം എന്നുള്ളത് അവർക്ക് നാഷ ഓപ്പൺ സ്കൂളിംഗ് വഴി എൻ ഐ ഒ എസ് വഴി ഈ രണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് എഴുതിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത് വരുന്നത് മിനിമം മാർക്കിനെ പറ്റി അങ്ങനെ ഒരു മിനിമം മാർക്കേ ഇല്ല പാസ്സായിരുന്നാൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ അടുത്ത അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം